Also es ist so, erstens mal, sagen wir mal, das ganze Konzept von Ox und Junior äh, ist extrem schlank. Also es will eigentlich nur mit wenigen Leuten und nur mit spezi speziellen Leuten, die eben wirklich gut zusammenspielen, arbeiten. Also im Grunde genommen haben wir äh, fünf Leute, die zusammenspielen. Das äh, bin ich äh, als Konstrukteur, das ist der Beat Weinmann, der äh, die ganze Verkauf macht und die Leitung der Firma selber. Das ist äh, die, die Sandra, die die Uhren zusammenstellt. Das ist der Kale, der äh, eben dafür sorgt, dass die Kommunikation übers Internet super funktioniert. Und das ist dann noch ein Außenpostenmechanik, der dazu kommt, der uns die Teile produziert. Also also im Prinzip sind diese fünf äh, Einheiten dermaßen gut im Zusammenspiel und das war jeder für sich. Es, 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 sie überlappen sich auch fast nicht, sondern sie ergänzen sich nur. Und das ist äh, etwas, was komplett, äh, was zum System von Ox und Junior gehört. Und wenn man, sagen wir mal, es gehört aber auch dazu, dass eben die Menge der produzierten, Teil, der produzierten Uhren im Rahmen dieser Möglichkeit von fünf Leuten bleibt. Sobald die Menge dann steigt, muss das System geändert werden. Und das war grundlegend. Und das ist etwas, was man nicht will. Dann geht man eben äh, den Weg der, der anderen, die enorm viel äh, Kapital investieren, um auch enorm viel Umsatz zu machen. Und das ist nicht unbedingt das, äh, das Ziel von Ox und Junior.